বইটির সত্ত্ব আনন্দ পাবলিশার্স কর্তৃক সংরক্ষিত মদ্যপান ও ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সানডে সাসপেন্সে আজ শুনছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা হেতমগড়ের গুপ্তধন বনমালীরা অবশেষে দেখা পেল মাধববাবুর যদিও গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার তারা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন বাদর ঘটৎকচের লেজ ধরে দিব্যি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলছিলেন মাধববাবু কিন্তু অন্ধকার জঙ্গলে কেমন করে লেজ বদল হয়ে গেল এক সময় মাধববাবু দেখলেন তিনি একটি চিতা বাঘের লেজ ধরে চলছেন নন্দকিশোর ভূতের কেরামতিতে মাধববাবু তার হারানো সাহস অনেকটা ফেরত পেলেন বাঘটা জলায় জল খেতে গেল দেখে তিনি একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে অঘরে ঘুমিয়ে পড়লেন ধকল তো কম যাচ্ছে না তারপর ক্লান্তিতে হাত পা অবশ্যই চোখ একেবারে জুড়িয়ে আসছে এই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লে যে ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটতে পারে তা মনে করেও কিছুতেই জেগে থাকতে পারছেন না চোখের পাতা দুটো এত জুড়ে যাচ্ছে যে আঙুল দিয়ে টেনে খুলে রাখতে হচ্ছে ফুটফুটে জোৎস্নায় দেখতে পেলেন চিতাবাঘটা জলায় জল খাচ্ছে তার আশেপাশে জলার অন্য ধারগুলিতে তিনি আরও কয়েকটি প্রাণীকে দেখতে পেলেন এক জোড়া মোষ একটা ভালুক গোটা কয়েক মস্ত সম্বর হরিণ মাধব গাছের গুণিটার পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে অঘরে ঘুমিয়ে পড়লেন সকালবেলা যখন সূর্য উঠি উঠি করছে তখন মাধবের ঘুম ভাঙল এই শীতে সারা রাত বেশ ওমের মধ্যেই শুয়েছিলেন বলে মনে পড়ছে গায়ে যেন একটা ভারী কম্বল ছিল জেগে উঠে পাশ ফিরতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলেন মস্ত চিতাবাঘটা তাকে আঁকড়ে ধরে গা ঘেসে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে অন্য সময় হলে এই দৃশ্য দেখে মাধবের হাট ফেল হতো তবে এখন হলো না একটু অস্বস্তি বোধ করলেন মাত্র কোমর আর গলা থেকে বাঘের দুটো থাবা আস্তে করে সরিয়ে দিয়ে মাধব উঠে বসলেন তারপর রোজকার মতো হাই তুলে বললেন দিনের আলোয় দেখলেন জলার ধারে বিস্তর বড় বড় পাথরের চাই পড়ে আছে সাবধানে সেগুলোর উপরে পা ফেলে জলায় গিয়ে মুখ ধুলেন ফিরে এসে আবার অকুত ভয়ে বাঘটার মাথার কাছে গাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে বসলেন বসে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনে হলো সামনের পাথরের চাইগুলো কেমন যেন অন্য ধরনের পাথরগুলো কেমন চৌকো মনে হচ্ছে যেন বহু পুরনো কোনো বাঁধানো ঘাটে সিঁড়ি ধ্বংস বসে আচ্ছা এই গাছের গুড়িটাও গেল কেমন মাধবের সন্দেহ হওয়াতে নোক দিয়ে খুঁটলেন এবং দেখলেন এটা মোটেই গাছের গুড়ি নয় এটা একটা প্রাচীন থাম জায়গাটাও তো কেমন চিনা চিনা ঠেকছি আমি হিটমে দুই বক্রমে হিটম গড়ে হায়ানো বাড়িতে ফিরে এলাম এই কথা মাত্র ভেবেছেন হঠাৎ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বাজ পড়ার মতো শব্দ হল বাঘটা ঘুম থেকে উঠে নিষ্পলক চোখে সোজা তাকিয়ে আছে মাধবের দিকে বুকটা কেঁপে ওঠায় মাধব প্রথমটা কোকিয়ে উঠেছিলেন হয়তো অজ্ঞান হয়ে যেতেন কিন্তু হঠাৎ নাকের ফুটো দিয়ে নন্দকিশোর মুখ বার করে বলল বড্ড চেঁচামেচি হচ্ছে যে একটু গোমোতেও দেবে না নাকি আমি নন্দকিশোর বাঘটার দিকে বিরক্তি দৃষ্টি হেনে বলল লক্ষণ ভালো ঠেকছে না পালাও পালাও মানে কোথায় পালাও সে আমি কি জানি আমাকে তো আর বাঘে খাবে না খেলে তোমাকেই খাবে ওই যে আসছে যাও এই বলে নন্দকিশোর আবার নাকের ফুটো বে শুট করে মাধবের ভেতরে ঢুকে যায় বাঘটা সত্যিই পায় পায় এগিয়ে আসছে খুব নিশ্চিন্ত ভাবভঙ্গি একবার প্রকাণ্ড একটা হাইও তুলল মাধব তো ভয় সিটি আছেন তবে কেন যেন মনে হচ্ছে 
সারা রাত বাঘে পেয়েও যখন বাঘে তাকে খাইনি তখন এই সাত সকালেও বোধ হয় খাবে না তাছাড়া চিতাবাঘ সাধারণত মানুষ টানুষ খায় না কিন্তু ওই বেগর বাই দেখলে মারে এই বাঘটার ব্রেকফাস্ট হয়েছে কিনা বুঝতে না পারায় মাধব খুব একটা নিশ্চিন্তও বোধ করতে পারছেন না বাঘটা এসে মাধবের সামনে থাবা গেড়ে বসল এবং খুব মন দিয়ে মাধবের মুখখানা দেখতে লাগলো তাতে খানিকটা ভয় কেটে গিয়ে মাধবের একটু লজ্জা লজ্জা করছিল আজ ওই ভাবে কেন দেখছি কি করব আজ দাড়ি কামানো হয়নি তো তাই মুখখানা এমনি সেই কাল থেকে একের পর এক কাণ্ড সেই হাড়াটা ঝোড়ো কাকের মতো হয়ে আছে তাই না তার উপর আমার দাঁত নেই চুল ঠিক মতো পাঠ করা নেই মাধব বাঘের দৃষ্টির সামনে লজ্জায় অধবদন হয়ে বসে রইলেন বাঘটা এবার মোলায়ম গলায় বলল বলছি মোলায়ম এই আওয়াজে পিলে একেবারে চমকে যায় মাধবেরও চমকালো বাঘটা একটু ঘুরে বসে আচমকা লেজটা মাধবের কোলের উপর বাড়িয়ে দিল মাধব আঁতকে উঠলেন অমনি নন্দকিশোর কানে কানে বলল লেজটা ধরো ধরব না ধরি বা কি করবে তাই তো মাধব খুব সংকোচের সঙ্গে লেজটা ধরলেন বাঘটা তাকে ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে চলল পুব ধার দিয়ে জলাটা ঘুরে বাঘ একটা ভারী সুন্দর সাজানো জঙ্গলে নিয়ে এলো মনে হয় এখানে এককালে মস্ত কোনো বাগান ছিল হাঁ করে চারদিকে চেয়ে দেখছেন মাধব বাগানের চারধারে কোনো পাঁচিলের কোনো চিহ্ন নেই তবে একটা জায়গায় একটা মস্ত গোল বাঁধানো চৌবাচ্চার আকৃতি মাটির মধ্যে দেখতে পেলেন খুব চেনা চেনা ঠেকছে এর মধ্যে বাঘটা একটা হ্যাঁচকা টানে লে ছাড়িয়ে নিয়েছে তারপর একটা বেঁটে জাম গাছের দিকে এগোচ্ছে দুলকি চালে মাধব বোকার মতো দাঁড়িয়ে দেখছেন জাম গাছে নিচু ডালে মস্ত বড় একটা মৌচাক তাতে মৌমাছি বীজ বীজ করছে বাঘটা গিয়ে এক লাফে গাছের ডালে উঠে ধীরে ধীরে চাকটার দিকে এগোচ্ছে মাধব দম বন্ধ করে আছেন আচমকা নাড়া পড়লে মৌমাছিরা যে কি কাণ্ড ঘটাবে কিন্তু বাঘটার বুদ্ধির প্রশংসা করতেই হয় হুট করে কোনো কাণ্ড ঘটালো না বরং খুব ধীরে ধীরে সামনের পা দুটো দিয়ে ডালটাকে নাড়তে লাগলো যেন বাতাসের দোলা একটি দুটি করে মৌমাছি চাক থেকে উড়ে যেতে লাগলো বাঘটা আস্তে আস্তে দুলুন বাড়াতে থাকে মাঝে মাঝে আচমকা একটা ঝাঁকুনি দেয় মৌমাছিরা পালাচ্ছে উড়ছে ফিরে আসছে আবার উড়ে যাচ্ছে প্রায় আধ ঘন্টা চেষ্টায় চাকটা একদম ফাঁকা হয়ে গেল মাধব দূর থেকেও দেখতে পেলেন সেই চাকে মধু টস টস করছে নন্দকিশোর সঙ্গে সঙ্গে কানে কানে কথাটা অনুবাদ করে দিল তোমাকে খেতে বলছে শুনলে না খাও খাবু না খেয়ে বা করবে কি বাঘকে চটানো কি ভালো তবে বাঘটাকে খুব ভালো বাগিয়েছ বাঘটা চাকটাকে মৌমাছি শূন্য করে আর দাঁড়ালো না জঙ্গলের মধ্যে বোধ হয় হরিণের গন্ধ পেয়েই এক লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল মাধব নিশ্চিন্তে এগিয়ে গিয়ে চাকটার নিচে দাঁড়ালেন হাতে নাগালের মধ্যে একেবারে নাকে ডগায় জিনিসটা ঝুলে আছে মাধব আর দেরি না করে চাকটার খানিকটা ভেঙে নিয়ে মুঠ হয়ে চাপ দিয়ে শের টাক রস বের করে খেয়ে ফেললেন আহাহাহা বহু কাল এরকম ভালো পদ্মমধু খাননি প্রাণ বুক একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেল চাঙ্গা হয়ে উঠলেন মাধব তারপর চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন ভাঙা পিতলের কলসি দেখি কি যেন খোদাই করা আর সি আর সে তো বাবার নামে অধ্যক্ষ মনে আছে বাবার একটাই ছিল সব সবকিছুতে নিজের নামে অধ্যক্ষ খোদাই করতেন কোনো 
गुप्तधन आने बाप ठाकुरदा से गुप्तधन अनेक खोज कर पानी एख से गुप्तधन सन्धान करार क्ज बर कठिन कारण पुरो बाड़ीटाई देवे गटर नीचे माधव तई और शेट्टा मधु खे गाचतलार छाय शुए शुए भावते लगलें मधु खावर आमेजे घुम एस गल तई भावते भावते घुमे पड़ल घुमिए घुमिए माधव स्वप्न देखलें तर रागी ठाकुरदा गाचर ओपर बसे आगे चोटे रागे गड़गड़ कर गाचर ओपर बसे थकते थकते हठात एक लेज गजिए गल रेगे गेले मुखटा सब समय कूचके आमे क्रमे मुखटा बदले जो लगल क्रमे से हूबहू बाँदर मुखर मत देखाते लगल गायर लोम गजाल माधव देखल ठाकुरदार बदले एक महा बानर गाचर डाले बसे आपर ही देखते पेलें निजे बाबा के माधवर बाबा रागे चोटे का जान हुंकार दिए डे तर्जन गर्जन करल पार्ले दाँत नोखे छिड़े फेलें और कि चोख दुटो चलचल कर हाँ को थकाय दाँतगुलो हिंस्र देखा जीपटाओ जान लकलक कर निजे विभत्स राग के बसे आनार् कल के पुड़िए छेका दीचन निजे गाए यही करते करते सारा शर छोप छोप दाग हो गल चोख दुटो गोल गोल हो गल दाँतगुलो बड़ बड़ो और धारा हो उठल क्रमे देखा गल माधवर बाबा रागर चोटे आस्त एक बाघ हो बिकट एक गर्जन छाड़ल से गर्जने घूम भेगे माधव उठे बसल देखल बाघटा सामने दाड़ी आवेगे चोटे माधव डुकरे केंदे उठल बाबा बाघ जल जल को तक बटे तब चोखे तेम हिंस्रता नहीं घपास कर एक शास ड़े बाघटा बोले उठल कानर का नंदकिशोर फिसफिस कर उठे पड़ते बोल उठो माधव हाथ पीठे चोखे जल मुछते मुछते उठल बाघटा लेज बाड़िए धरल माधव से हाथ मुठो नहीं हाँटते लगल पिछु पिछु जलार उत्तरधारे दुर्भेद्य भयंकर काटा झोपर जंगल और आगाछा भेद कर पायर नीचे ध्वसस्तूपर ओपर दिए बाघटा ता एक मजा पुरनो इदाराधारे नहीं एल मानुष गल शब्द पावा जित बाबा निशुति रात घूम भेजे बाड़ी दासी ठाकुर सुनते पेत ईदारा भेतर थे शब्द आ माधवर हाथ लैचटा टे बाघ हावा माधव चोखे जल मुछे आपन मने खिदे पे खिदे पे हाथी बाघ हे एक नम्बर पेटुक जख तक तर खाई खाई चोखे खिदे बोलते बोलते नंदकिशोर माधवर नाक फुटो दिए बड़िए बतास साँतार काटते लगल खूब जे तेज देखी कि करनी तुम्हार मत अकृतज्ञ लोक हमें दूटो देखी सारा सकाल धरे तुम्हारे फोकला नाम घोचान कत मेहनत कर लुमारतिदान तुम्हार मार गोड़ा खुचिए खुचिए अलगा दाँतर बीज बुने एक सार और जल पेले देखते ना देखते दाँत चारा गजे उठब कमी बाबू महा अकृतज्ञ क्षमा कर ना कर उपाय की बुझे 
হ্যাঁ যে ভালো মন্দ তুমি যাব যে করো গিয়ে আমি শুধু অনুবাদটা করে দিলাম এই বলে নন্দ কিশোর ফড়ফড় করে বাতাসে ভেসে চলে গেল মাধব ইদারার মধ্যে ঝুঁকে দেখলেন একেবারে তলায় একটু জল এখনো চকচক করছে ইদারায় নাম্বার কোনো সিঁড়ি বা মই নেই তবে ভেতরে হরেক রকম ভাঙা চোরা থাকায় নানা ধরনের খাঁজের সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু শ্যাওলা জমে খাঁজগুলো ভীষণ পিছল মাধব তাই নামতে সাহস পেলেন না চুপ করে ইদারার ধারে গাছের ছায়ায় বসে রইলেন বুঝতে পারছেন ইদারার মধ্যে কোনো একটা রহস্য আছে স্বয়ং বাঘ বেশি বাবা না হলে এখানে তাকে টেনে আনতেন না ভাবতে ভাবতে মাধবের আবার ঝিমুনি এসে গিয়েছিল বেলা ঢলে আসছে শীতকালে এই জঙ্গলে দুপুর না গড়াতেই রাত এসে যাবে কি করবেন মাধব তা বুঝতে পারছিলেন না ঝিমুতে ঝিমুতে নানান কথা ভাবছিলেন এমন সময় ডাল পালা তছনছ করে বিকট উল্লাসের শব্দ করতে করতে ঘটোৎকচ নেমে এলো মাধবের কোলের ওপর আর অমনি জঙ্গলের ভেতর থেকে বনমালির গলা পাওয়া গেল তারপর ঘটোৎকচকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন দাদু দাদু গো এই জন্মেও আমাকে বলে নি তাহলে তুমি আমার দাদু জঙ্গল ফুঁড়ে খিদে চিমড়ে মারা চারটে মূর্তি বেরিয়ে এসে ধপাস ধপাস করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল মাধবের ভারী মায়া হলো বসো তোমরা ব্যবস্থা আছে জায়গাটা এখন চেনা হয়ে গেছে মাধব গিয়ে জাম গাছের ডাল থেকে মৌচাকটা পুরো ভেঙে আনলেন মধুতে এখনো ভরা ভর্তি টপ টপ করে মধুর ফোঁটা পড়ে চাকের নিচে মাটি ভিজে গেছে তাতে পিঁপড়ে লেগেছে চাক নিয়ে এসে চারজনকে আকণ্ঠ মধু খাওয়ালেন মাধব সকলের পেট ঠান্ডা হলো গায়ের জোর বল এলো মুখে কথা ফোটার মতো অবস্থা হতেই বনমালী বলে উঠল কথা এ জায়গাটা যে ঘোড়া চেনা চেনা ঠেকছে মাধব তখন গোটা ব্যাপারটাই ভেঙে বললেন সবাই শুনে তার চুপ হয়ে গেল বনমালী তার টিকটিকি বিদ্যে জানা শ্যাঙাতকে হুকুম দিল ইদারায় নামতে লোকটা কাল বিলম্ব না করে তরতর করে ইদারার ভেতরের খাঁজে পা আর হাতের ভর রেখে সাঁ করে নেমে গেল উপর থেকে সবাই ঝুঁকে দেখছে লোকটা জলের কাজ বরাবর নেমে চারিদিকে গুপ্ত দরজা বা গর্ত খুঁজছে অনেকক্ষণ খুঁজল ঘটোৎকচ কি বুঝল কে জানে হঠাৎ সে একটা হাঁক ছেড়ে ইদারার মধ্যে সাবধানে নামতে লাগল আধা আধি নেমে একটা পাথরে চাই ধরে টানাটানি করতে লাগল তখন টিকটিকি ওস্তাদ নিচে থেকে ঘটোৎকচের কাজ বরাবর উঠে এসে পাথরটা ভালো করে দেখল বেলা ফুরিয়ে আসছে জঙ্গলের প্রচন্ড হাড় কাঁপানো শীতও বেশ মালুম দিচ্ছে বনমালি আর দেরি না করে তার আর দুই শ্যাঙাতকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকে লম্বা লম্বা কয়েকটা লতানে গাছ ছিঁড়ে আনল কাছেই একটা মস্ত গাছের গুড়িতে লতার একটা মাথা বেঁধে অন্য মাথা ঝুলিয়ে দিল ইদারার মধ্যে তারপর একে একে বনমালি আর তার এক শ্যাঙাত নেমে গেল নিচে তিনজন মিলে পাথরটার ওপর কি ক্রিয়া কৌশল করল ওপর থেকে মাধব সেটা ভালো বুঝতে পারলেন না তবে কিছুক্ষণ বাদে দেখতে পেলেন পাথরটা দরজার কপাটের মতো খুলে গেছে উৎসাহের চোটে মাধবের আর ভয়ডর রইল না লতা বেয়ে নেমে গিয়ে দেখলেন হ্যাঁ বাস্তবে কি একটা অন্ধকার সুরঙ্গ হা করে আছে শ্যাঙাতদের একজনের কাছে দেশলাই ছিল তাই দিয়ে মৌচাকটাতে আগুন দেওয়ায় দিব্যি আলো জ্বলে উঠল একটা গাছের ডালের আগায় জ্বলন্ত মৌচাকটা গেঁথে নিয়ে মাধব সদলে সুরঙ্গে ঢুকলেন ব্যবসা বাবা 
ont salé à l'une et trois dans mon dos. Oui, tu vois, des chroniques de l'église, je me suis tout en la rue. Je suis tout en tout. Et je suis tout en la rue. Et je suis tout en tout. Et je tout en tout. Et je suis tout en tout. Et je suis tout en tout. Et je suis tout en tout. চোর হলেও লোভী নো দেখুন যদি গুপ্ত ধন পাওয়া যায় তবে সবটাই আপনার আপনি আবার হেতমগড় গাঁ তৈরি করুন আমাদের শুধু সেখানে থাকতে দেবে কথা দিচ্ছি কর্তা হেতমগড়ে কখনো চুরি ডাকাতি হবে না কথা আমি আপনি ঘটত কচকে নিয়ে ডাইনের রাস্তায় যাই ওরা তিনজন বাঁয়ে যাক ঘন্টা দুই পরে এখানে আবার সবাই ফিরে আসবো কেমন মৌচাক ভেঙে দুটো মশাল তৈরি করে তারা দুদিকে এগোলেন মাধব ডান দিকের রাস্তা ধরে এগোচ্ছেন সামনে ঘটৎকচ পেছনে বনমালি চারদিকে পাথরের দেওয়াল চলেছে তো চলেইছে মাথা নিচু না করে যাওয়ার কোনো উপায় নেই মাধবের ঘাড় টনটন করে একেবারে ছিঁড়ে পড়ার জোগাড় তার উপরে শীতকালেও সুরঙ্গের ভেতরটায় বেজায় ব্যবসা গরম অনেকক্ষণ চলার পর মাধব হঠাৎ বুঝলেন সুরঙ্গটা আসলে একটা গোলক ধাঁধা কোনোখানেই পৌঁছাচ্ছেন না কেবলই যেন একই জায়গায় ঘুরে মরছেন খুব ক্লান্ত হয়ে এক সময় পাথরে ঠেস দিয়ে বসে পড়লেন মাধব পাশে বনমালি আর ঘটৎকচ মুখে কথা পর্যন্ত সরছে না কারো ঠিক এই সময় মাধব শুনতে পেলেন নন্দকিশোর কানে কানে বলছে হয়েছে বাবা হয়েছে বোকামির জন্য মেডেল পাবে এবার খুব কানামাচি খেলেছ আমাকে যে ফেলে এলে আমি কি তোমার গুপ্তধানে ভাগ বসাতাম নাকি আপনার মতো অপদার্থ ভূত আমি জীবনে দেখি বেশি কচকচ করবে না ছোকরা তোমার ওই বাঁদরটার গায়ের গন্ধ আমার যদি অসহ্য না হতো তাহলে আজ তোমাকে ভুল পথে নিয়ে গিয়ে বিস্তার নাকাল করতাম এটা কেমন হাঁ করে দেখি ভেতরে সেরিয়ে যাই বুনুমালি হাঁ করে মাধবের মুখের দিকে চেয়ে বলে ও কার সঙ্গে কথা বলছেন আপনি কথা এখানে তো আমি ছাড়া আর কোনো মনিষ্যি নেই মাধব সে কথা জবাব না দিয়ে নন্দকিশোরকে বললেন অপকার সবাই করতে পারি উপকারটাই করতে পারে না এই যে গোলক ধাঁধায় পরে খাবি খাচ্ছি তাই একটা উদ্ধারের পতাকে বের করে দিন তারপর বড় বড় কথা বলবে প্রথম থেকেই তো ফাঁড়া কাটছে ভূত এটা পারে না সেটা পারে না ও কেমন ধারা কথা কাবি নাই কাবি নাই মানুষের উপকার আর কখন নয় তুমি নিতান্ত হাবা গঙ্গারাম বলে আর মানুষের মতো মানুষ নও বলে তোমার খানিকটা উপকার করে ফেলেছি এখন দেখছি তুমিও খুব সেয়ানা আর উপকারের মধ্যে আমি নেই বেঁচে থাকতে বিস্তর মানুষের উপকার করেছি ফলে আমাকে গলায় দড়িয়ে দিয়ে মরতে হয়েছিল ফের উপকার করতে গিয়ে ফেঁসে যাব নাকি তার ওপর এখন তোমার গলায় দড়ি দেবার উপায় নেই এই বলে নন্দকিশোর গুঁত্তা খেয়ে মাধবের মুখে ঢুকে পেটের মধ্যে সেরিয়ে গেল বনমালি ভাবল কর্তাকে বোধ হয় ভূতে ধরেছে এই সুরঙ্গের ঘোর অন্ধকার পাতাল পুরীতে সেটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা তাছাড়া গুপ্তধনের কাছে পিঠে এরা থাকেই বনমালি হঠাৎ ভয়ে খেয়ে শিউরে উঠে দৌড়তে লাগলো কিন্তু এই পাতাল পুরীতে দৌড়ে যাবে কোথায় দশ কদম যেতে না যেতে এই একটা দেওয়ালে মাথা ঢুকে যাওয়ায় বসে পড়ল আর বসেই চিঁচিয়ে উঠল কথা কথা এধারে আসুন তো সিঙ্গি সিঙ্গি মশাল নিভু নিভু হয়ে এসেছে মৌচা খেয়ার মোম নেই মাধব সাবধানে এগিয়ে গেলেন এই পাথরটা যেন আমার ধাক্কায় একটু নড়ে উঠল দেখুন তো কথা কথাটা সত্যি পাথরটা একটু ঠেলতেই নড়ল এবং টানতেই কপাটের মতো খুলে গেল মাধব মশালের শেষ আলোটুকুতে মুখ ঢুকিয়ে দেখলেন ভেতরে একটা ঘর ঘরে অনেক জিনিস রয়েছে মাধব সেই ঘরে ঢুকলেন সামনেই একটা পিল সুজে মস্ত প্রদীপ রয়েছে মাধবের বুদ্ধি খেলেছে বুঝলেন প্রদীপ যখন আছে তখন খুঁজলে তেলও পাওয়া যাবে বেশি খুঁজতে হলো না পুরনো একটা গাড়ুতে বিস্তর রেড়ি তেল পাওয়া গেল নিবন্ত মশাল দিয়ে প্রদীপটা একেবারে শেষ মুহূর্তে জ্বালাতে পারলেন মাধব 
সেই আলোয় চারদিকে চেয়ে একটা নিশ্চিন্তি শ্বাস ফেললেন সেই হারানো মোহরের সন্ধান পাওয়া গেছে আর দুঃখের কিছু নেই মাধু বাঁচতে আসতে গিয়ে প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুকটার গায়ে হাত বোলালেন প্রদীপের আলোয় দেখলেন সিন্দুকের গায়ে খোদাই করা আছে এই সম্পল ভোগের জন্য নয় ডাব্বাটার কি করো ইহার দ্বারা প্রদা পালন খুব পুষ্করিণ ইত্যাদি খনন সড়ক প্রভৃতি নির্মাণ করিবে পাবলিক সার্ভিস বিদ্যাও ধর্মদান করিবে সতত অপরের মঙ্গল চিন্তা না করিলে এই সম্পদে অধিকার জন্মায় না ইহা জানিও বাবাই সর্বদাই চিন্তা করিবে আমি অক্রোধি আমি অনামি আমি নিরলস আমি ইষ্ট প্রাণ সেবা পটু নবতারণ পথেই খবর পাচ্ছেন যে বিজয়পুরে জমিদার মশাই মাধবের সন্ধানের জন্য পুরস্কারের টাকা বাড়িয়ে পঞ্চাশ হাজারে উঠেছেন সুতরাং নবতারণ দিক বিদি জ্ঞান শূন্য হয়ে জঙ্গল তোলপাড় করে ফেলতে লাগলেন কিন্তু হিতমগড়ের পাজি জঙ্গলও কিছু কম যায় না অত সেপাই লোক লস্কর সবাই যেন জঙ্গলের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে লাগলো নবতারণের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ছিল ভজহরি আর পুঁটিরাম কিন্তু একসময় তারাও তাল রাখতে পারল না নবতারণ সন্ধের মুখে মুখে দেখলেন এই ভয়াবহ জঙ্গলে তিনি একবারে একা ওদিকে অন্ধকার ঘুরিয়ে এসেছে পথের চিহ্ন নেই ঘোড়ার মুখে ফেনা উঠেছে ক্লান্ত নবতারণ একটা জলার ধারে ঘোড়া থামালেন কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে খুব সাবধানে পাথরের চাইতে পা রেখে রেখে জলের ধারে গিয়ে দুজনে মিলে জল খেলেন জল খেতে গিয়েই নবতারণ হঠাৎ দেখতে পেলেন একি গাদায় পায়ের ছাপ মানুষ আর বাঘ তিনি বোকা লোক নন বুঝলেন আশেপাশেই আসামিদের ঠিকানা মিলবে আর বাঘকে তার বিশেষ ভয় নেই সঙ্গে গুলি ভরা দুটো রিভলভার আছে আর আছে টর্চ নবতারণ ঘোড়ার পিঠে চেপে আস্তে আস্তে চারদিকটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন এবং হঠাৎই তার নজরে পড়ল একটা জাম গাছে ভাঙা মৌচাকের দগদগে দাগ তাজা মধুর ফোঁটা পড়ে মাটি ভিজে আছে আর সেই সঙ্গে মধুর ফোঁটার একটা লাইনও গিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে মধুর চিহ্ন ধরে এগিয়ে গেলেন অসম সাহসী নবতারণ দু একবার ভুল পথে গেলেও অবশেষে দেখতে পেলেন একটা পুরনো ইদারার মধ্যে একটা লতা নামানো রয়েছে নবতারণ নিঃশব্দে ঘোড়া থেকে নামলেন লতাটা জোর পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হয়ে নেমে পড়লেন ইদারার মধ্যে টর্চের আলোয় সুরঙ্গের মুখটা পেতেও তার দেরি হলো না সুরঙ্গে ঢুকে টর্চ ফেলে ব্যাপারটা বুঝে নিতে তার মোটেই সময় লাগল না লখনৌ এর ভুল ভুলাইয়াতে তিনি বহুবার ঢুকেছেন এ সুরঙ্গ সেতুনার ছেলে মানুষ মাত্র মিনিট পনেরোর মধ্যেই তিনি গুপ্ত কুঠুরির দরজায় পৌঁছে ভেতরে টর্চের আলো ফেললেন আর বললেন দুই ফেরারি আসামি হাত তুলে বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল দেখে নবতারণ একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন কোন চালাকি করার চেষ্টা করবেন না আমার ফোর্স জায়গাটা ঘিরে ওপরে অপেক্ষা করছে খুব সাবধানে হাত তুলে বেরিয়ে আসুন আসুন ঠিক এই সময় মাধবের নাক দিয়ে নন্দকিশোর উকি মারে নির্বোধ বালক ভয়টা কোনো কাজের কথাই নয় তোমার যে সাহসের থলি আছে সেটা আমি ফুলিয়ে দিয়ে এসেছি এখন যে ভয়টা পাচ্ছ সেটা আসল ভয় নয় সেটা হলো ভয়ের স্মৃতি ঠিক ভয় নয় বটে কিন্তু যেন সাহস পাচ্ছি না 
হাতে পিস্তল রয়েছে তো তা আপনার গায়ে তো গুলি লাগে না শুনেছি আপনি কাজটা করে দিন না আরে সবই যদি আমি করে দেব তাহলে ভগবান তোমাকে হাত পা মগজ দিয়েছে কেন শুনি অপদার্থ কোথাকার কতবার তো বলেছি ভূতের ক্ষমতা সম্পর্কে যা শোনো তা সব গাঁজা করি গল্প এই সব যখন হচ্ছে তখন বনমালি আর নবতারণ হাঁ করে মাধবকে দেখছে মাধববাবু আপনার আপনার নাক থেকে সাদা মতো ওটা কি ঝুলে আছে নাকের পো নাকি নাকি না ইনি হলেন নন্দকিশোর মুন্সি অতি ভদ্র একজন ভূত নন্দকিশোরের পাল্লায় তো তিনিও পড়েছিলেন ফলে নবতারণের গায়ে কাঁটা দিল এবং হাত পা অবশ হয়ে পড়ল রিভলভারটা ঠক 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 করে কাঁপছিল হাতে মাধব তাই এগিয়ে গিয়ে খুব স্নেহের সঙ্গে নবতারণের হাত থেকে এবং খাপ থেকে দুটো রিভলভারই নিয়ে নিলেন পিস্তল মাধবের হাতে যেতেই নিয়ম মতো নবতারণ দুহাত ওপরে তুলে দিলেন মাধব তার হাত ধরে টেনে মেঝের ওপর বসিয়ে দিলেন একটু বিশ্রাম করুন সব ঠিক হয়ে যাবে আমি বরং উপরে আপনার ফোজকে খবর পাঠাই কথা বলছিল মাধববাবু মাধববাবু আমি সারেন্ডার করছি কিন্তু আপনি একটু তাড়াতাড়ি করুন আপনার স্ত্রী আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন পরদিন সন্ধেবেলা বিজয়পুরের জমিদার বাড়িতে কান্নার রোল উঠেছে গো বাড়ি ভর্তি আত্মীয় স্বজন মেয়ে জামাই ছেলে পুলে যে যেখানে ছিল সবাই ঝেঁটি এসেছে রায় বাহাদুরের ছোট মেয়ে আর একটু বাদেই বিষ খাবে মেয়ের ঘরের বন্ধ দরজার সামনে পড়ে আছেন মা পিসি মাসি দাসিরা রায় বাহাদুর নিজে বাইরের বারান্দায় খড়ম পায় পায়চারি করছেন একটু আগেই মাধবের জন্য তিনি এক লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন উকিল মোক্তার ডাক্তার বাড়িতে গিজগিজ করছে কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নেই বাইরের মস্ত আঙিনায় প্রজা ও কর্মচারীরা জড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে সকলেরই কাঁচুমাচু মুখ খবর এসেছে হেতমগড়ের জঙ্গলে নবতারণের পুলিশ বাহিনী গায়েব হয়ে গেছে কারোর কোনো খোঁজ নেই পরশুদিন থেকে পায়চারি করতে করতে রায় বাহাদুর এ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ ষাট ক্রোশ হেঁটে ফেলেছেন এখন হাফসে পড়ে বারান্দায় আরামকে দাঁড়ায় বসে হাঁক দিলেন ওরে কেউ তো আমাকে দিয়ে ঝাড়ে হতভাগা অপদার্থটার জন্য এক লাখ টাকা পুরস্কার জানি খুবই বেশি কিন্তু কি করব সন্তান স্নেহ কিন্তু তাও সেই বেটার টিকির নাগাল পাওয়া গেল না হতবাগাটাকে হাতের কাছে পেলে এমন গরম বেটা করব আর সেই সঙ্গে ওই উজবুক নিষ্কর্মা নবতরণ দারকাটাকেও দেশ সারা করব এখনো আমার নামে বাঘি গরুতে এক ঘাটে জল খায় এখনো আমি হাঁক পারলে মাটি কেঁপে ওঠে সে আমাকেই কিনা ঘোল খাওয়াচ্ছে আমার অবকাণ্ড বেগাবন জামাই মাদব রাগের চোটে আবার হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে পায়চারি শুরু করতে যাচ্ছিলেন এমন সময় হঠাৎ খুব কাছেই বাজ পড়ার মতো একটা শব্দ হলো আর সঙ্গে সঙ্গে সামনের মাঠে খুব একটা সরগোল তুলে লোকজন ছোটাছুটি করতে লাগলো মুহূর্তের মধ্যে আঙিনা ফাঁকা হয়ে গেল রায় বাহাদুর একটু চমকে উঠেছিলেন ঠিকই কিন্তু ভয় খাওয়ার বান্দা তিনি নন বারান্দার দুধারে দুজন বন্দুকধারী দারোয়ান দাঁড়িয়েছিল তাদের একজন তো শব্দ শুনে মূর্ছা গেছে তার বন্দুকটা তুলে নিয়ে রায় বাহাদুর সিঁড়ির মাথায় বুক চিটিয়ে দাঁড়ালেন এই সময় ফটক পার হয়ে আঙিনায় একটা জঙ্গলি চেহারা লোক এসে ঢুকল তার দু হাতে দুটো বন্দুক কাঁধে একটা মস্ত বাদর পাশে একটা বিশাল চিতাবাঘ লোকটার হাব ভাব বেশ বেপরোয়া গটগট করে এসে সিঁড়ি বে ওপরে উঠে রায় বাহাদুরের মুখোমুখি দাঁড়ালো আমার স্ত্রীতে খুনে ফেরত চাই সে যদি আত্মঘাতী হয়ে থাকে তবে আমি এবারই কাউকে জ্যান্ত রাখবো না রায় বাহাদুরের হাত পা কাঁপছিল বাঘটা এসে তার গা শুঁকছে বাঁদরটা মুখ ভ্যাংচাচ্ছে বন্দুকটা হাত থেকে খসেই পড়ে গেল যখন দেখলেন জামাইয়ের কানের লতি ধরে ঝুল খাচ্ছে বিগত খানেক লম্বা সাদা মতো একটা ভূত না না এখনো সে আত্মঘাতী হয়নি 
এসো বাবা জীবন বলাই বাহুল্য সেই রাতে শ্বশুর বাড়িতে মাধবকে আর কেউ সুপুরি ভরা নাড়ু দেওয়ার সাহস পেল না তবে দিলে খুব একটা অসুবিধা হতো না কারণ নন্দ কিশোরের হাতের গুণে মাধবের দিব্যি কচি কচি দাঁত গজিয়ে গেছে খুবই শক্ত দাঁত আর ভারী সুরসুট করে সব সময় শক্ত কিছু চিবতে ইচ্ছে করে পরদিন থেকেই হেতমগড়ের জঙ্গল হাসিল করে পুরনো বাড়ির জায়গায় নতুন বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করলেন মাধব অগাধ মোহর আর হীরে জহরত পেয়ে তিনি এখন এ তল্লাটের সবচেয়ে বড় লোক তাই বাড়ি তৈরি করেই ক্ষান্ত রইলেন না মাধব পুরনো হেতমগড় আবার গড়ে তুললেন মাধব সড়ক বানালেন পুকুরা দিঘি কাটলেন স্কুল পাঠশালা খুলে দিলেন হেতমগড় আবার আগের মতো জমজমাট হয়ে উঠল হেতমগড়ের দারোগা হয়ে এলেন সেই দুর্দণ্ড প্রতাপ নবতারণী বনমালি স্যাঙাতরা এখন চাষবাস করে খায় বনমালি নিজে মাধবের বাগান তদারক করে ও হ্যাঁ সেই চিতাবাগ ঘটোৎকচ আর নন্দকিশোর তারা মাধবের বাড়িতেই আছে তাদের আর এখন কেউ ভয় পায় না সানডে সাসপেন্সে আজ শুনছিলেন হেতম গড়ের গুপ্তধন রচনা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় গল্পের বেতার রূপ সর্বরি ঘোষাল গল্প পাঠে এবং নন্দকিশোর ভূতের ভূমিকায় সমক মাধববাবুর চরিত্রে দ্বীপ পল্টন সোহম ভৌমিক বড়বাবু অর্থাৎ মাধবের জামাইবাবুর চরিত্রে অর্জুন দাসগুপ্ত তায়েবজি গেম স্টিচের প্রিয়ংবদ এবং বিজয়পুরের নায়েব পুষ্পল হাঁড়ির মা শেলি বুড়ি পিসিমা রাই মাধববাবুর শালীর ভূমিকায় লাজবন্তি ফুটবল ম্যাচের রেফারি সায়ন ভট্টাচার্য জয় পতাকা স্যার এবং ম্যাজিস্ট্রেটের চরিত্রে রেচার্ড বিষ্ণুর ভূমিকায় চয়ন রায় নবতারণ দারোগা এবং জনৈক পাহারাওয়ালা শুভদীপ চক্রবর্তী হেড কনস্টেবল ও দরওয়াজার চরিত্রে অত্রি ফুচুলাল এবং চরের ভূমিকায় সায়ক হেরম্বর চরিত্রে কৌশিক লাহিড়ি ফুলির ভূমিকায় গোধুলি বাঘ ও ঘটোৎকচের ভূমিকায় রিচার্ড এবং অগ্নি সমবেত কণ্ঠে অনল অত্রি প্রণব বাবু অলঙ্কার সব্যসাচী মোহর দেবী শ্যালি নেহা রিয়া মধুরিমা সুস্মিতা রোহন রাজেশ অভিষেক সায়ক সোমক অয়ন প্রতীপ শান্তনু রিচার্ড এবং অগ্নি জেলখানার অভূতপূর্ব সঙ্গীত ভোকালস অ্যারেঞ্জমেন্ট মিক্সিং অ্যান্ড মাস্টারিং নবারুণ বোস ধ্বনি পরিকল্পনা এবং আবহ সঙ্গীত রিচার্ড প্রচার অলঙ্করণ জয়েন দ্য ডটস পরিচালনায় সহকারী রিচার্ড গল্পের সূত্রধার অক্ষয় খাজাঞ্চি গদাই ফুটবল কমেন্টেটর এবং বনমালীর ভূমিকায় অগ্নি প্রচার পরিকল্পনা এবং সমগ্র পরিচালনায় অগ্নি মির্চির তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ অর্জুন দাসগুপ্ত কৌশিক লাহিড়ি শুভদীপ চক্রবর্তী নবারুণ বোস রাই সেনগুপ্ত চয়ন রায় সায়ন ভট্টাচার্য সোহম ভৌমিক এবং অঙ্কুর নাট্যদল কলকাতাকে এই উদ্যোগে আমাদের পাশে থাকার জন্য শেষ হল শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা হেতম গড়ের গুপ্তধন আগামী সপ্তাহে আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে সাসপেন্স